敌，我要把金狼带走。带不走的，带不走的，跑啊！不行，放快，再不跑就来不及了。替本都尉治病，你这畜生也算是没白活了。
是什么人？去，将军，你们两个在门口守卫，我们几个去追。是。这样，夏侯都尉，你遇刺身亡。啊，夏侯都尉那可是圣上的义弟啊！王总管，小人在。这到底是怎么回事？小人，小人正要服侍都尉大人，便见都尉大人与紫兰怪打斗，瞬刻间，瞬刻间便被勒毙了。城主，城主。都怪小人，小人不该听从都尉大人的话，上狼州山，强抓幼狼，给都尉大人饮血治病啊！想必，想必正是因为如此，迎来了狼怪下山，下山加害都尉大人。啊，狼怪下山了。此事还不能断定就是狼怪所为，不过凶手甚为奇特，其举止似狼。异于常人，四肢着地，就走右狼。我仅看一眼，就可以断定，他不过就是野人般的少年而已。爹，曾有猎人亲眼见过狼怪，说他像狼又像人，这一定是狼怪，不会错的。陛下不日将驾临夔州城，一定要抓紧彻查此案，要赶在陛下到来之前找到真凶。马副将。即刻调集人马，全力搜捕，一定要查明真相。此人能够躲开护卫，潜入马府，击杀武功高强的夏侯都尉，其身手一定不同凡响，千万要小心切记。末将即刻领兵上山，缉拿此野人。要谨慎呢、啊，他是人，更远生一头凶猛无比的狼。倘若抓不到真凶，我们马府。就无法向陛下交代呀、啊。是。快快快，准备上山！方成大哥，发生什么事情了？郡郡主，为何如此大阵仗？郡主，府里出大事了。狼首山的狼怪杀了都尉，我们要马上抓他归案。不可能的！怀疑是狼怪所为，是因为其少年之身却人貌狼性，而他的刺杀动机竟然是想要救出都尉吃食的小狼。郡主为何如此焦急啊？这与他何干？城主，其至死之因，却为近乎碎裂导致气绝。都怪小人千不该万不该，听从夏侯都尉之言，去山上给他抓幼狼食用。抓到那个狼怪，这个千刀万剐。他不是狼怪，不是你胡说八道。摘星，郡主。爹，这其中肯定是有误会。你们口中那个行为举止像狼一样的男孩，他不是妖怪。他之所以长得会像狼，那是因为他从小是被狼群养大的。你怎么会知道这些？难道你认识他？他，就是我要介绍给爹认识的朋友。嗯，事到如今，我只好跟爹坦诚了。所谓狼怪，其实是女儿一手策划，装神弄鬼。马占星。原来你整我，快把事情说清楚。女儿本来是想等都尉离开以后，再跟爹据实以告。你，我几次跟汪叔偷学药理，吸得迷魂香，使人产生错觉，误以为是狼怪。可是我们不是想害人，女儿只是希望可以保护狼群，不再受到猎人的残害。荒唐！你装神弄鬼一事，我暂不追究。他杀了夏侯都尉，已经是朝廷的重犯，我绝不能放纵。不，爹，狼仔绝对不会无故伤人的。爹，我
求你了，爹，我求你了，爹，不要派兵上山去抓他，他会很害怕的。他好不容易刚刚开始相信人，你让女儿上山一趟，我去把事情问清楚好吗？你闭嘴！这一切都是你戏弄我的报应。那个狼怪确确实实杀害了夏侯都尉，这一切都是爹、汪叔还有众人亲眼所见，铁证如山。你兄长说的没错。难道爹还会骗你吗？这，或，或许，可能是中间有什么误会呢。他或许并非恶类，但你敢保证，他兽性全无吗？你能保证，他不会为了保护那只幼狼而去伤人，进而杀人吗？女儿相信他。纵然他有其野性，但是经过这段时间跟女儿相处，他绝对不会无辜夺人性命。摘星，你胡闹的还不够吗？故意造谣，已经让整个夔州城人心惶惶。我假公济私，欺骗你的兄长做出封山的决定，现在又闹出人命，而且还牵扯到陛下的异地，你知道吗？这会给我们马家带来灭顶之灾呀、啊！可在这个时候，你的立场还如此的偏颇，为父绝对不会让你再牵扯其中了。我一定要活捉狼怪，秉公处理。如果非他所为，我自然会还他一个公道。如果真是他杀了夏侯都尉，我一定会让他偿命，还我马氏一族的清白。爹，王强，城主。把他给我带下去！爹，爹，带下去！郡主，爹，胡妈，爹，走，爹，郡主，爹，他不是妖怪，他只不过是一个什么都不懂的孩子。汪总管，你放我出去！郡主，汪总管，郡主，您还是在屋里反省吧，这事真闹大了，您最好安稳一点。汪总管，你等一下。我求你帮我一个忙好吗？你能随时告诉我爹搜捕的情况吗？郡主，这次我恐怕真的无能为力了。城主他会秉公处理的。哎，王总管，王总管，我的话还没说完呢，你回来呀！王总管，王总管，老嫂他有没有受伤啊？他有没有受到惊吓呀？我不是不相信爹，可是你们有人愿意相信一个从小被狼养大的孩子，比你我都要善良吗？你们有人愿意相信吗？你们放我出去，开门，开门。
呀，怎么办？火攻，情况危急，就射杀他们。今日必抓到狼怪，回去复命。这样。狼群全退了。莫非这野人？他不是普通野人，竟然能号令狼群！弓箭准备！呀小凤，郡主，你还好吧？我没事。小凤，可有马府抓到狼仔的消息？没有，但有陛下派人快马传来的谕令，严明陛下即刻赶来。我听说，陛下还命城主务必抓到狼仔，格杀勿论。是我害了他，都是我不好，我不应该编造狼怪的传说，更不应该带他下山，是我害了他。郡主，郡主，你别这样怪自己了。狼仔杀人，并非你所能预料，也非你所想见的。这其中一定另有隐情，要不然他绝对不会伤害别人。小凤，我给他狼牙项链时，答应过他，我会保护他的。他是那么相信我。除非能证明狼仔清白，否则郡主如何护他？只怕我尚未找出真相，狼仔就已经遇难。眼前只有一条路可以走。小凤，你可以帮我吗？小凤从小和郡主一起长大，郡主没有把我当下人看，反而把我当妹妹一样照顾。为了郡主，小凤受军法处置也不怕。好，小凤。谢谢你，我必须上山一趟，让狼仔离开狼兽山。郡主，马家军那么多兵丁上山搜捕，我想那狼仔，说不定早就逃走了呢。不，狼仔遇到危险的时候，并非不会逃离藏匿。我最怕的是，他会担心我找不到他，怎么都不肯走。那怎么办？只有下狠心。逼他走。原本狼群意图攻击，前来营救有折返。就是这个狼仔，警告狼群不要与我等发生冲突。他只身营救小狼，牺牲自己保护同伴。听说这狼仔有情有义，我还不信，如今真是长了见识。但是他毕竟是杀了夏侯都尉的凶手，若非他杀，我敢断定，城主见到他也会夸他是一等一的将才。可惜了。
那儿等我。你的伤是怎么来的？我问你，你的伤是怎么来的？你是不是又做错事情了？又不听话了，是不是？你知不知道，现在全城的官兵都在抓你，所有人都认定你杀人了。裴昭生，你不能待了。彼此信任，你懂吗？心<笑>儿是说过，心儿和郎仔永永远相信彼此。但是此刻，相信又怎么样？不相信又怎么样？你随时都有生命危险，你的命就不重要了吗？贵州城，离开冷守山，走得越远越好。你不必为我留下，你听好了，从此刻起，我和你再无瓜葛。
，郎仔，别再回来了。末将无用，本以擒盗凶手，却疏于防范，让他趁机逃脱了。这少年本就异于常人，恐怕是天生神力啊。这样，明天我与你一同前去抓捕。爹，眼看圣上就要到了，爹不宜离开马府，不如海二带队，助丰城大哥一臂之力。我跟那野人也算是交过手，领教过他的手段，如今正是用人之际，我想我也帮得上忙。也好。这样一来，你也可以借此去历练一下。不过，千万不可自作主张，一切要听丰城的指挥。是，爹，您放心，儿子一定听从马副将的吩咐，把那野人抓回来。先去准备一下吧。少主，你懂事多了，这次能主动请缨，替城主分忧。副将忘了，我上次被那头畜生给吓惨了。此次若能抓住那头畜生，拿下他的狼头，不仅可以在我爹面前立功，又可替换马摘星那个丫头。哼，一箭双雕啊！星儿上山摇铃，你再也不会出现了吧？你一定很恨星儿。不过没关系，最重要的，是你离开贵州城了。坚定而温柔，想对我诉说。在这守候，未曾变过。像一万年前那一颗星球，依旧在闪烁。郡主，圣上今日即到。城主说，虽然允许你出房一同迎接，但是他不希望你提到和狼仔的关系，不然会让陛下多生一策，会怪罪于你。放心吧，我不会让爹担心的。但我定会随陛下彻查此事，想办法尽快还狼仔清白。小凤，你怎么了？你是不是身子不舒服啊？我也不清楚，前日不知膳房用了什么草药入膳，我一闻到那个味道就恶心想吐。膳房的草药？嗯，会是哪一味呢？我想起来了，是离狐吧？离狐，哼，别担心，没事的。它的声味本来就容易让人产生恶心，它只是……小凤，我想去个地方看看。
您还是恢复休息吧。我是担心，若抓不到凶手，那陛下就会迁怒于夔州城百姓啊当年呐，朕要连发数箭，才能取你一命。微臣参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！微臣不知陛下提前到来，未曾远迎接驾，还请陛下。夏侯义，死在你府上吧。微臣，愿领责罚。进府禀报吧，是否有罪，朕自为定夺。就，谢陛下。郡主，你跑来夏侯都尉的房间做什么？下人说，这些都是狼仔和都尉打斗时留下来的。郡主，城主有令，圣上亲临视察前，闲杂人等不得再进入此房间。我们还是赶紧走吧。郡主，这汤。有什么问题吗？不，这是一碗很普通的滋补汤，但这就是高明之处。一个赤手空拳的野人，竟能毫无声息的潜入你马府。而且，还杀了夏侯义。倘若不是你亲眼所见，朕倒是不敢相信呢、啊。陛下，恕微臣失职，才有如此憾事发生。本来臣以为抓到了凶手，不料凶手力气极大，不仅只手冲破巨木牢笼，还在顷刻之间迅速逃离。当真如此？哼，天下之大，奇才难见呐。朕倒是要亲自上山去搜一搜，会一会这个身手如狼的奇特少年。马英，即刻备马上山。臣遵旨。陛下且慢。站住！退后。马英之女马摘星。叩见陛下，振兴，不得无礼，赶紧退下。爹，女儿有要事向陛下禀奏。嗯，退下。启禀陛下，此案有冤，狼三乃无辜之身，凶手另有其人。振兴，圣上面前，不得妄言呐、啊。马英。朕要听你说。你若有证据，朕必定勿妄勿纵，绝不让真凶逍遥法外。但你若只是儿戏，朕要重重的罚你。摘星明白。啊，起来说心中。谢陛下。摘星，快起来。陛下，夏侯都尉遇刺之日，起晚膳后。服用了梨糊与村汤。嗯
，这都是普通的药材，有什么异状吗？这便是凶手的高明之处，因两者本身并无毒性，可以使人免于怀疑。但是两者合用之后，再加之掌握药理之法，都尉便将因此气血逆回，无法施力。王祥总管。何府上下，你最精通药理。刚才郡主所言是否属实？是。若夏侯都尉真是被毒死，其尸身必然会留下中毒之迹。凶手为了避免如此，于是运用药理，使都尉之身不会留下中毒之迹，只是丧失反击能力。就在此时，原本打不过都尉的凶手。便趁机将其勒毙。凶手也早已料到，都尉之死一经发现，马府与圣上必会追查真凶。于是，真凶便想故弄玄虚，利用近期夔州城狼怪传说，做出假狼爪之痕，引导众人，让人误会，此凶案乃狼怪所为。凶手一定没有想到，最后竟弄假成真，引来了狼仔。接着便是爹看到的一切。你言之凿凿，那么究竟此案是何人所为？能够如此，凶手必是马府之内经手药膳之人。马府用人不当，才会酿下如此祸事。真心恳请陛下，爹，调查事发当晚药膳房所有下人之行迹，还有。夏侯都尉生前见过的人，符合条件者不出十人，逐一清查，必能查获。陛下，臣以为，小女所言，有些道理。臣马上派人彻底查清。来人呐，不用麻烦了。就骗过了你们所有人，没想到竟然会败在一个小女孩的手上。汪总管，怎么会是你呀、啊？就是我。拿下！跪下！整个马府，还有谁比我更精通药理，更能掌握膳食？王生。你，你怎么能如此狠心陷害皇亲国戚，陷我马府上下于不义？夏侯义这狗贼，我与他有不共戴天之仇，我只恨杀他太晚。嗯，你跟夏侯义有仇？当年前朝末路，说好。是一族禅让于你，你便不杀李氏一族。没想到这夏侯狗贼擅自揣测你的心意，将李氏一族全部囿于皇宫之内，之后杀了所有皇族。这狗贼不死，那才是老天不长眼。我的计划便是，哼，先杀了这狗贼。再让马府所有人都一起遭殃。陛下，微臣不查，收留了前朝叛党余孽，请陛下降罪。马呀，你的不查，差点给自己惹祸上身。夏侯义一案虽已水落石出，但是你难辞其咎。只要你终身戴罪立功。至于这个人嘛，你知道该如何处置？臣明白。臣马上恭送陛下回行宫。不用了，好好清理你的门户吧。嗯。马英，臣在。你这女儿不错。
不但是青出于蓝，嗯，更胜于蓝呐、啊！恭送陛下，陛下回宫。恭送陛下。翟星，是爹错了，咱们误会了狼仔，快，快去找你兄长，让他们停止抓捕。是。可是，恐怕狼仔早已离开了狼兽山。万一狼仔没有离开呢？爹怕他们失手会伤了他呀。快去，快去救狼仔，快去！眺望不需要绅士好大路，在白天走靠太阳，夜里靠我目光照亮除了麻木的孤独感，会让我输得惨。我还没碰到什么其他让我觉得真的难。那是死的快来，让我无法的体会。亲爱的，你当离别在心黑白灰。你拿走我最在乎我的所有，除了你，更让我知道我是谁。给我一个目的。喝了这杯酒，安心上路。若是城主动手，我心甘情愿。你此话何意？若非城主当年一时的怜悯之心，平原公主以及她腹中之子，早已不保。平原公主，别怕，末将曾受文王大恩，此地不可久留，快随我来。亲眼目睹了将军冒险救了平原公主，保住了前朝唯一的血脉，城主暗中养育公主母女，更是将公主所生的摘星郡主视为己出。如此厚德，我妄想今世无以为报。方才你表面上句句要害我华府。实则是怕陛下降罪于我，便以此来保我马府吧。可我的心愿却是，翟星他一辈子都不知道自己的身世，一生平安。因你杀人，犯下死罪，所以本将必须处决你。<笑>妄<笑>想大仇得报，已了无遗憾。兄弟，你安心上路吧。
演得不错，下去领赏吧。谢少主。哟，这不是那吓人的狼怪吗？怎么如今这么狼狈，这么可怜啊？装神弄鬼整我的时候，不是挺嚣张的吗？<笑>你这妖怪也有感情，也知道伤心啊！你不知道吧？你的心儿永远都回不来了，因为这个领导是他给我的。你都出事儿了，他自保都来不及，当然要把你给卖了。如果不是他，我能有这个领导吗？我又怎么能知道这个小东西能找到你呢？啊相信马占星，你瞧瞧，事到如今，他有来救你吗？有吗？有吗？啊！
在这首，未曾变过。这个好，这个我最爱。谁要这个才好了？这下就不会还我的，给我哥。这个好，这个好。这个好，这个好。这个好，这个好。这个好。不是老仔，放开我！住手！住手！住手！我不会打！真的吗？我不会打！老三。我让你妹妹带着我的命令去找你，停止抓人，可你却打断了她的腿，如今还昏迷不醒，你该当何罪？老爷，君君君儿当时也是为了自保。再说，要不是摘星那丫头骗他，够了。圣上在此，恕老臣家仇丢尽。马俊，啊！从即日起，你就和我前往边关，充军历练。明天一早，立即上山搜寻，一定要救回狼崽。不必了，他不过就是个野人。明天一早，你率军回去。至于狼崽嘛，朕会派人再去寻一寻。生死有命。若消失不惑，那也是他的命。嗯，此逆贼的项上人头，就挂于城门之上，以达贺祖之效。夜色深沉，天黑的整个山谷伸手不见五指，实在是难以搜寻。陛下已经下旨，今后我们马府只能专注州城和边防的事务，不得插手此事。不过陛下也承诺，拂晓会再派人去搜寻的。来不及了，狼仔受了这么重的伤。而且他又摔下了那么深的山谷，若是没有人去救他，他会死的。哎，不行，翟星，你腿上有伤啊，还没有好呢。爹，是我们害了无辜的狼仔，是我们害了无辜的狼群，我们不能不管他，不能不救他。女儿现在就去求陛下，求陛下允许我们搜寻狼仔。不行，爹，不行，爹。你让我去，我要去救狼仔。展心，爹，爹知道你要保护狼仔，可爹要保护的是你，更要保护我们马府全家呀。王总管的事已经让我们马府朝不保夕了，如果这个时候你再抗旨，那我们马将
，就真要大祸临头了。不枉费朕暗中找你呀、啊！好，这个眼神，朕喜欢，有野性。从今往后，你的命就是朕的。<笑>这是朕赏你的赐爵令，朕乃当今陛下啊！也许这个你还不懂，但是天地间，你想要的，朕都能给你。嗯。封锁消息，不能让任何人知道。朕找到了狼仔，明天搜索，装装样子罢了。是，陛下。如今，朝内朝外，明里暗里，朕的敌人是无所不在。更何况临近敌国晋国的势力，正在日益强大。此时正是朕的用人之际呀、啊。所以，陛下，您收养着野少年。有所善用，<笑>只要他能过了朕的阎王磨练，哼，朕要他从内到外，都成为真正的王。陛下，救狼仔的药，可是有不小的副作用。